സോഡിയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ് ഒരു വിധത്തിലാണ് ഡയാലിസിന് കൊണ്ടുപോയത് സോഡിയം കുറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്റെ ചാച്ചന പിടിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അമ്മച്ച കിടപ്പിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അണ്ണാച്ചി ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച തരാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കലമ്പ്രാപകം വെച്ചുക്കോ അടുത്ത വാറ ഇത് എന്നാണ് മറുപടിയെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ എൻ കാശ് എൻ കയ്യിൽ ഇരിക്കണോ ഓക്കെ വാ പിടിങ്ങടാ കാശ് വാങ്ങ പോയോ മര്യാദ വാങ്ങറക തിരുമ്പി കേക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ ആയിട്ട് വരുത തീർത്ത കടങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ഡേ കൊഞ്ച സീൻ ഡേ ചികിൽസ ചെയ്യും പെങ്ങളുടെ കല്യാണവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലേ എല്ലാം ശരിയാവും ഇതുവരെ ഞാൻ പോട്ടെ അവര് പറയും ഡേ എനിക്ക് ഇത്രി കഞ്ഞി തരാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഹലോ ഇല്ലല്ലോ എവിടെ പോയി പണിക്ക് പോയിരിക്കുക എവിടാ പണിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടില എന്നൊന്ന് വിളിക്കാവോ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ മടത്തിൽ ഉണ്ണിത്താന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഒന്ന് വിളിക്കേ ഓ ലഖ ഞാൻ ഈ ബേബി തോമസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി 
ആളിവിടെ അല്ല പണിക്ക് പോയിരിക്കുക ഇല്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ കാണാം സംസാരിക്കാം ചോദിക്കാം ആ ഞാൻ ആദ്യം ആളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഏ ഓക്കെ ബൈ വിവേക് പുഷ്പോനല്ലേ അതെ ഇട നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇട ഞാൻ വേവിച്ചാ വീട് വേവിച്ച് ഇട പുരുഷ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ കാര്യം ഇട വേവിച്ച വീട് വേവിച്ച പഴയ വീട് വേവിച്ച നീയായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വാട വാ കേറ് റോസി ചായ എടുക്കും വാ ചാടിക്കും വേണ്ട എന്നാലും പണ്ട് തകിടുണ്ടായിരുന്ന നീ എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റ പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടാ ചായ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഈ ചായ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആ കഥക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എടുക്കും ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടാ കൊണ്ടപാട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കും വൈഫിന്റെ നിർബന്ധം കാരണം ജോലി മതിയാക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും മഠത്തിൽ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകളെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മാവ് മരിച്ച വിവരം നീ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ പുള്ളി പലർക്കും രേഖയില്ലാതെ പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ള രേഖകൾ വെച്ചിട്ട് പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നാണ് ഞാനും അളിയനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ പ്രമാണവും ഞാൻ കണ്ടു അതിപ്പോ പരിചയം കൂട്ടുപരിചയം ചേർത്ത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും സത്യത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ശരിയാണ് അമ്മയുടെ സർജറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രമാണം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നു തീർത്തോളാം ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച മോളെ കൊണ്ടുവരണം വൈഫും എല്ലാവരും വരണം ഓ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ശരി എങ്ക് കാണാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഹലോ ആ ലേഖ ഞാൻ ഈ ബേബി തോമസിനെ കണ്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാർ മാത്രമല്ല ബിരിയാണി പോലും കിട്ടില്ല എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇതാ കുറച്ച് ബിരിയാണി എടുത്തിട്ടേ റോസിക്ക് മോൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ആ അത് ശരിയാ ഇന്ന് എന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആരുടെ തുമ്പിയുടെയോ അത് കൊള്ളാം എന്നിട്ടാണോ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ കേക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ പോയില്ലോ പിന്നെ എന്നാ നീ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക് ഞാനും പോയിട്ട്
ഞാൻ വിവേകിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് യു പിയില് ഇച്ചിരി ബിരിയാണി ഭാര്യക്കും മുഴക്കും കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് മനുഷ്യൻ നാണം കിടത്താനായിട്ട് പോടാത്ത് മനുഷ്യന് നാണം കിടത്താനായിട്ട് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു വാ കേക്ക് കട്ടിയ എല്ലാരും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുക കേക്ക് കെട്ടിയാനായിട്ട് വാ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ഒരു വിചാരം ഇല്ല എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേക്ക് നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വാ നിനക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പ്രമാണമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നിനക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ ഇനി ആരും ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെന്റെ വാക്കാണ് നിന്റെ അമ്മ തന്ന ചോറ് കുറെ ഞാൻ ഉണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദിയായിട്ട് കൂട്ടിയാ മതിയിടാ എന്റെ പുരുഷു 
നീ തിരിച്ചു വന്നത് എന്റെ ജീവിതമാണ് ഇതെന്റെ വാക്കാണ് വിവേകിന്റെ വാക്ക് എന്റെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഹലോ ആ ലേഖ ഞാൻ ഈ ബേബി തോമസിനെ കണ്ടു ഈ ബേബി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ബേബി ചെന്ന എന്റെ പഴയ സഹപാഠി അവന്റെ അമ്മ കൊടുത്തു വിട്ട ചോർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവന് നമ്മുടെ മോന്റെ ബർത്ത്ഡേ ക്ഷണിച്ചിട്ടു കേട്ടോ അതുപോലെ അവന്റെ അമ്മ അയ്യോ അവന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ശരി ഞാൻ അവരൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പിറന്നാളാണ് ഒരു കേക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ ഇപ്പോഴേ ഭയങ്കര ബഹളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ എങ്ങനെ മേടിക്കാനാണ് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല കേക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും സാരമില്ല എനിക്ക് അമ്മ ഒന്ന് കാണണം 